México, un país con una rica historia militar, ha sido el escenario de memorables enfrentamientos a lo largo de su existencia. En numerosas ocasiones, a pesar de que a menudo se enfrentó con adversarios superiores en equipo y efectivos militares, nuestro país salió victorioso, donde las fuerzas mexicanas demostraron una valentía y estrategia excepcionales. ¿Puedes hablarles? Un poco de ello. Es por eso que Yolo Camotes tiene el gran placer de traerles el día de hoy, desde Tampico hasta Luzón, ocho triunfos militares en la historia de México. El sacrificio más grande. Las batallas ganadas por México se consideran aquellas en las cuales el país logró defender su territorio y obtener la victoria sobre sus enemigos. Son confrontaciones en las que las fuerzas mexicanas lograron superar y vencer a sus oponentes, ya sea en conflictos internos o en guerras contra otros países. Estas batallas representan momentos importantes en la historia nacional, ya que demuestran la capacidad de resistencia y el espíritu de lucha de su pueblo. He aquí ocho de ellas. Número 1. Victoria mexicana contra España. Combate del Fortín de la Barra, 1829. La historia nos lleva a julio de 1829, cuando desde Cuba una expedición española de 3.500 hombres, comandada por Isidro Barradas, zarpó con la misión de reconquistar México. Aterrizaron en Tampico, Tamaulipas, ocupando varias ciudades con facilidad. Sin embargo, bajo el liderazgo de Antonio López de Santana, el ejército mexicano contraatacó. Tras feroces enfrentamientos, México logró una victoria crucial el 11 de septiembre de 1829, poniendo así fin a los intentos de reconquista española. Número 2. Emilio Lamberg y su triunfo sobre mercenarios estadounidenses en 1855. En 1855, el entonces coronel y más tarde general, el México danés Emilio Lambert, con tan solo 100 soldados mexicanos sin nada que perder, excepto sus vidas, enfrentaron a una gran columna de soldados mercenarios estadounidenses. Estos últimos tenían planes de apoderarse de territorio mexicano para establecer su propia república al norte de México. La victoria de Lambert y sus soldados fue aplastante y es uno de los triunfos más notables de las fuerzas mexicanas sobre un enemigo en apariencia superior. Pero, sorprendentemente, este episodio e incluso la memoria del general han sido olvidados de la historia militar mexicana. Quizá porque este militar, aunque liberal, reprobó en su momento que Juárez se religiera a sí mismo presidente, pues consideraba que esto era inmoral y mermaba la frágil democracia mexicana. Y pues como hablar en contra de Juárez se volvió casi una herejía, en especial por sus promotores de la logia a la que pertenecía el guapo benemérito, pues se relegó el baúl del olvido a este militar y a sus soldados. En un futuro les traeré una extensa cápsula sobre su honorable y heroica historia. Número 3. El emblemático 5 de mayo. Batalla de Puebla en 1862. El 5 de mayo de 1862, más de 5.000 soldados mexicanos, liderados por Ignacio Zaragoza y acompañados por figuras como Porfirio Díaz, enfrentaron a 6.000 franceses en Puebla. A pesar de estar superados en número, los mexicanos defendieron heroicamente los fuertes de Loreto y Guadalupe logrando una victoria significativa que marcaría un retraso en la invasión francesa. Es importante señalar que el general Zaragoza tenía las órdenes de resistir el ataque, pero un quizá desesperado Porfirio Díaz tenía otros datos, por lo que decidió no esperar y atacó por su cuenta al enemigo. Si la batalla se hubiese perdido, seguramente Díaz hubiera sido fusilado por desobedecer órdenes. Número 4. Confrontación en Izbequilpan, México contra la Legión Belga en 1865. Durante la intervención francesa, un contingente de 1.600 belgas arribó a México. En un enfrentamiento en Izmiquilpan, en el estado de Hidalgo, 250 soldados mexicanos se midieron contra 300 belgas, resultando en una derrota decisiva para la legión extranjera y marcando así el fin de su campaña en México. Número 5. El desafío en Juchitán. Enfrentamiento con tropas argelinas en 1866. En el contexto de la intervención francesa, mil suavos argelinos, considerados tropas de élite del ejército francés, se sumaron al conflicto. Su derrota más significativa ocurrió en Juchitán, Oaxaca, donde enfrentaron a un batallón mexicano y 4.000 civiles. Los suavos sufrieron entre 600 y 800 bajas, siendo esta su peor derrota en México. Número 6. Triunfo en Nochistlán, México contra tropas austrohúngaras en 1866. Más de 7.000 soldados austrohúngaros llegaron a México para apoyar al emperador Maximiliano. En 1866, Porfirio Díaz, en un acto de habilidad militar, derrotó un destacamiento de estas tropas en Ochistlán, marcando un avance significativo en la resistencia contra el Segundo Imperio. Número 7. La Batalla del Carrizal. Un desafío a Estados Unidos en 1916. 
En el año de 1916, un comerciante originario del pueblo de Moisés, pero naturalizado estadounidense y que se dedicaba a vender armas, estafó a Villa al venderle municiones de salva. Pancho Villa se quejó ante las autoridades estadounidenses para que se hiciera justicia, pero estas se rehusaron siquiera a levantar un acta, riéndose incluso de él, por lo que en respuesta el centauro del norte atacó a Columbus en Estados Unidos. Por esta acción, los Estados Unidos iniciaron la llamada Expedición Punitiva, o en otras palabras una invasión para intentar capturar al centauro del norte. No obstante, en la población del Carrizal, en el estado de Chihuahua, 500 estadounidenses se enfrentaron a 150 mexicanos, quienes tenían la orden de no dejarlos proseguir su marcha. La batalla resultó en la derrota estadounidense, el desbando o captura de las tropas invasoras y demostró que cuando el ejército mexicano se le deja actuar sin mezquindades políticas, puede vencer a cualquier enemigo. Número 8. México en la Segunda Guerra Mundial. Batalla de Luzón, 1945. Durante la Segunda Guerra Mundial, México se unió a los aliados, enviando el Escuadrón Aéreo 201 a las Filipinas. Durante la Segunda Guerra Mundial, México se unió a los aliados enviando el Escuadrón Aéreo 201 a las Filipinas. Estos participaron en la liberación de Luzón y misiones en Taiwán, contribuyendo de esta forma significativamente a la victoria aliada. En esta sencilla cápsula, breve pero profunda, hemos recorrido algunas batallas que resaltan la valentía y astucia estratégica de los soldados mexicanos. Estos combates impregnados de heroísmo son el vivo testimonio del espíritu de México, un espíritu valiente y audaz frente a adversarios que en apariencia eran más poderosos. Las ocho batallas históricas que hemos explorado no son solo muestras de la tenacidad de un pueblo frente a la adversidad, estas reflejan también una comprensión más profunda, que nos recuerda que cualquier guerra es apenas un episodio pasajero en el camino hacia la evolución como un pueblo más sabio. Asimismo, en cada uno de estos ejemplos, México nos enseña una lección eterna, aquella que reza que la paz es la única batalla que vale la pena ganar. Desde el heroico 5 de mayo hasta la tenaz resistencia en la batalla del Carrizal, México no solo defendió su tierra, defendió un ideal más grande, un inquebrantable deseo de paz que resuena en el alma de su gente. Y es que, aunque la tierra de los hijos del sol esté preparada para la batalla, su corazón siempre buscará la serenidad de la paz. Estas victorias que abarcan desde el Fortín de la Barra hasta Luzón son más que meros triunfos militares, son la expresión de un espíritu indomable que incluso en la tempestad del conflicto mantuvo encendida la llama de la esperanza, reflejada en la máxima universal que nos dice que la oscuridad no puede expulsar a la oscuridad, solo la luz puede hacerlo. El odio no puede expulsar el odio, solo el amor puede hacerlo. Cada una de estas batallas, a su manera, contribuyó a la formación de lo que hoy conocemos como México. De la misma forma, la historia mexicana no podemos reducirla a un conjunto de batallas ganadas, sino en realidad son parte de un poema épico que canta a un pueblo que en su incansable búsqueda de la paz nos recuerda que la verdadera victoria reside en el corazón de aquellos que aún en medio del estruendo de los cañones jamás dejaron de soñar con un mañana mejor. Muchos de nuestros ancestros de todos los bandos políticos sacrificaron sus vidas por este anhelo. Si ponemos atención, a menudo, las encuestas muestran que independientemente del estrato económico en el que se viva, todos compartimos deseos fundamentales, vivir en armonía con nuestras familias y vecinos, disfrutar de un entorno limpio y ordenado, gozar de buena salud, tener acceso a una vivienda digna y experimentar la justicia y la paz en nuestras vidas. Sin embargo, estos resultados también pueden ser engañosos, porque ocultan una verdad crucial. Si todos deseamos estas cosas, ¿por qué entonces no es una realidad si se supone que todos los buenos somos mayoría? La respuesta, aunque sencilla, aún no se elude. Esto es la falta de otro sacrificio. Permítame explicarles. A menudo esperamos que sean otros, el vecino, el gobierno o la familia, quienes cambien primero para bien. Creemos que el cambio debe iniciarse en otro lugar antes que nosotros tomemos esa acción. Que el honesto sea el de enfrente, que limpio sea otra persona primero que el que ofrezca servicios de calidad, el que sea puntual, etc., sea siempre otro antes que yo. No esperemos a que sea el de enfrente el que inicie. Tú tienes el poder de hacerlo ahora. ¿La flojera? Sí. ¿Es cansado? Posiblemente. Sin embargo, si realmente aspiramos a que estos deseos se materialicen, es decir, que tengamos un país de altos valores morales y espirituales, debemos comenzar por preguntarnos ¿qué estamos dispuestos a sacrificar por un mejor futuro? ¿Qué estamos dispuestos nosotros a hacer? Los soldados que lucharon en las batallas históricas de nuestro país ejemplifican la respuesta a esta pregunta. 
Ellos sacrificaron sus vidas con la esperanza de forjar una nación más justa y pacífica. Este sacrificio supremo reconocido por todos, especialmente por quienes han formado o forman parte de las Fuerzas Armadas, ilustra un compromiso profundo con los ideales más altos de nuestra sociedad, pues a pesar de que cada soldado albergue el anhelo de vivir en paz, están dispuestos a enfrentar el mayor de los sacrificios por el bien mayor. Este espíritu de autosacrificio es lo que puede convertir nuestros sueños de paz y justicia en una realidad tangible. En este compromiso con el sacrificio personal por un México mejor, encontramos la verdadera fórmula para que nuestra nación cambie para bien. Es donde reside la auténtica esperanza de un futuro donde la paz no solo sea un sueño, sino una experiencia diaria para cada uno de los hijos de México. <risa> 